गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर एट दैट इज बॉडी मूवमेंट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोको मोशन इंपोर्टेंस ऑफ लोको मोशन स्केलेटर सिस्टम वट डू यू मीन बाई स्केलेटर सिस्टम स्केलेटर सिस्टम मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ ऑल बॉन्स इन अवर बॉडी इज नॉन एज अ स्केलेटन afterward we will discuss about parts of skeleton that is five parts skull backbone limbs rib cage and girdles next we will study joints types of joints and last we hum discuss karenge movement in other animals ke bare mein theek hai student okay student we will see different type of movement uh, in our everyday life लाइक like, अगर हमें खाना खाना होता है तो हम फूड को माउथ में रख के उसको चू करते हैं एंड ग्रीन करते हैं अगर हमें अपने सराउंडिंग एरिया में देखना है तो हम कैसे आईबोल्स को मूवमेंट करते हैं इसके अलावा मूवमेंट अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा हार्ट बीट भी बैक एंड फॉर्थ मूवमेंट करता है ठीक है तो ऐसे तो हमारी बॉडी पार्ट्स में कितने सारे टाइप की मूवमेंट होती है हर रोज़ When we chew and grind our food, we move our jaw. We see around us by moving eyeballs. So, what do you mean by movement? So, movement क्या है? Movement means हमारे body का कोई भी part अपनी position change करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? Movement. The change in the position of any part of the body is called movement. Next. मूवमेंट इन प्लांट तो ये तो हमने देखा कि मूवमेंट कैसे होता है बट ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होती है प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है लाइक सनफ्लावर मूव्स एंड फेसेस द सन सनफ्लावर क्या करता है सन की साइड अपना जो फ्लावर होता है वो मूवमेंट हो जाता है डेजी फ्लावर क्लोज एट नाइट डेजी फ्लावर नाइट में क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है लिव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ड्रूप वेन वी टच थेम मिमोसा प्लांट के लिव्स जैसे हम उसको टच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा उसके लिव ठीक है तो प्लांट में भी मूवमेंट होती है प्लांट के पार्ट्स में मूवमेंट होती है वो हमारी तरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाता है नेक्स्ट वन तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है ठीक है देखो सारे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल होने के लिए सारे स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट नेसेसरी होता है कैसे देखो अगर मूवमेंट होती है तो हम सारी चीज़ें कर पाते हैं तो वो हम इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट ने मूवमेंट के बारे में नेक्स्ट में देखेंगे बट मूवमेंट एंड लोको मोशन में डिफरेंस क्या है लोको मोशन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना होल बॉडी वन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज uh, होता है मीन्स uh, उस, उसका पूरा बॉडी मूवमेंट करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तो उसको क्या बोला जाएगा लोको मोशन द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोको मोशन लोको मोशन इन एनिमल्स इज पॉसिबल इन मेनी वेज लाइक वॉकिंग रनिंग स्विमिंग फ्लाइंग एंड हॉपिंग एनिमल्स में लोको मोशन कई तरह से पॉसिबल होता है लाइक कोई वॉक करता है लाइक हम चल पाते हैं कोई रनिंग करता है कोई स्विमिंग करता है कोई फ्लाइंग करता है जैसे बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं एंड कोई एनिमल्स हॉपिंग करता है ठीक है तो लोको मोशन एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पॉसिबल होता है तो आपको समझ में आया ना वॉट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोको मोशन ठीक है चलो अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लोको मोशन लोको मोशन करना क्यों पड़ता है फर्स्ट वन लोको मोशन एनेबल्स द एनिमल्स टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर लोको मोशन की हेल्प से एनिमल्स अपना फूड एंड वाटर ले सकता है क्योंकि अगर उसको वाट पानी चाहिए तो वो आफ्टर ऑल पानी के पास ही जाएगा फूड चाहिए तो फूड के पास ही जाना पड़ेगा तो लोको मोशन से एनिमल्स फूड को एंड वाटर को फाइंड कर सकता है सेकेंड वन लोको मोशन कैन प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रिडेटर लोको मोशन की हेल्प से अगर कोई प्रिडेटर आता है उसको मारने के लिए तो वो क्या करेगा वहाँ से मूव मुँ, कर लेगा और अपने आप को बचा लेगा ठीक है तो लोको मोशन कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रिडेटर लोको मोशन की वजह से एनिम एनिमल्स अपने एनिमीज से बच जाता है प्रोटेक्ट कर लेता है 
third one locomotion enables animal to move from an unfavorable environment to a favorable environment locomotion ki wajah se animals unfavorable condition se jo unfavorable environment hai wahan se movement karke favorable condition tak pahunchega like siberian crane siberian cranes jab siberia mein winter hota hai wahan pe unfavorable condition mein टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता लो होता है वहाँ पे ठंड बहुत होती है इसीलिए वो इंडिया में माइग्रेट करता है वो मूवमेंट करके लोकोमोशन करके इंडिया में आता है फेवरेबल कंडीशन पे आता है नेक्स्ट लोकोमोशन हैव द एनिमल्स टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग और रियरिंग देर यंग वंस लोकोमोशन की हेल्प से एनिमल्स क्या करते हैं क्योंकि सारे एनिमल्स को एग ले करने के लिए एंड यंग वंस को रियरिंग करने के लिए सुटेबल सुटेबल प्लेस चाहिए होती है तो लोको मोशन करके वो सुटेबल प्लेस पे अपना एग ले करता है या यंग वंस का नेक्स्ट हम देखेंगे ठीक है स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्केलेटन क्या है स्केलेटन मींस हमारे बॉडी में 200 सिक्स बोन्स प्रेजेंट है तो ये सारे बोन सेपरेट बोन्स सेपरेट तो नहीं होते हैं ये जॉइंट होता है तो हमारे बॉडी में ये सारे बोन्स एक जॉइंट होके पूरा एक फ्रेमवर्क बनाता है उसको बोला जाएगा स्केलेटन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल स्केलेटन ठीक है तो ये सारे बोन्स एक जॉइंट होके स्केलेटन बनाता है आपने अगर मुझे बोन्स है उसके शेप उसका साइज अगर देखना है तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ यस कई बार आप टच करके भी पता कर सकते हो और कई बार एक्सरे निकाल के बोन्स का हम पता कर सकते हैं कि ये बोन्स का शेप कैसा है उसका साइज कैसा है ठीक है तो हमने आपने एक्सरे तो करवाया ही होगा अगर नहीं करवाया होगा होगा तो आपने एक्सरे देखा भी होगा तो उसमें कैसे क्लियर बोन्स आपको दिखते हैं उसका साइज कितना है उसका सेप कितना है ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं ठीक है तो हम टच करके भी पता कर सकते हैं एंड बाय एक्सरे से भी हम पता कर सकते हैं ठीक है बोन्स के शेप के बारे में एंड साइज के बारे में तो एडल्ट ह्यूमन बींग में टू बोन्स प्रेजेंट होते हैं देखो जब चाइल्ड हुए छोटा बच्चा होता है तो उसके बोन्स 306 होते हैं ठीक है देखो तो और चाइल्ड हैज अराउंड 305 या 6 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ जब वो बर्थ करता है तब उसके बोन्स 305 या 306 होते हैं बट वो बोन्स जैसे वो एडल्ट स्टेज में आता है तो उसके बोन्स जॉइंट हो जाते हैं इसीलिए बोन्स के नंबर क्या हो जाते हैं रिड्यूज हो जाते हैं द नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूज to 206 in an adult as some bones fuse together ठीक है तो ये हुआ skeleton के बारे में हम detail में discussion अभी skeleton के जो parts हैं वो detail में अभी discussion करेंगे now what are functions of skeleton ये skeleton की जरूरत क्या है अगर skeleton नहीं होता तो चलता नहीं no स्टूडेंट अगर सेल्स कलेटेड नहीं होता तो हमें बॉडी को शेप एंड सपोर्ट नहीं मिलता। चलो हम देखते हैं स्केलेटर के फंक्शंस के बारे में। स्केलेटन गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। स्केलेटन की वजह से ही हमारे बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर मिलता है। Skeleton gives us protection to the delicate internal organs of the body. Skeleton के वजह से ही हमारे body में जो internal organs हैं, जो delicate organs हैं, like lungs हैं, heart हैं, उन सब को वो protect करके रखता है. Next one, skeleton helps in the movement of our body parts. It helps us to find, stand, turn, sit, walk, and etc. Skeleton की वजह से ही हमारे body parts में movement होती है, like आप walk कर सकते हो, run कर सकते हो, sit कर सकते हो, walk कर सकते हो, आप खड़े रह पाते हो, ठीक है तो ये सारी चीजें skeleton की वजह से ही possible होती है। Our bones are filled with a thick fluid called bone marrow. Red and white blood cells are made inside the bone marrow. हमारे bones के अंदर thick फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है बोन मेरो और यही बोन मेरो से रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मेन फाइव पार्ट्स दैट इज स्कल बैकबोन रिब केज लिम बोन्स उसमें हिंड लिम एंड फॉर लिम आ जाएगा एंड ग्रिडल्स तो ये मेन फाइव पॉइंट के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है ठीक है तो सबसे पहले हम तो स्टूडेंट सबसे पहले स्कल स्कल के बारे में देखेंगे स्कल 
इज बोनी स्ट्रक्चर ऑन द हेड हमारे हेड का जो बोनी स्ट्रक्चर जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाएगा स्कल इट इज अड ऑफ ट्वेंटी टू बॉन्स उसमें कितने बॉन्स प्रेजेंट होते हैं ट्वेंटी टू बॉन्स और ये ट्वेंटी टू बॉन्स में से आउट ऑफ दिस ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बॉन्स एट फ्लैट बॉन्स फॉर्म अ ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम दैट एंड क्लोज एंड प्रोटेक्ट अवर ब्रेन और ये जो एट बॉन्स है जो फ्लैट होते हैं जो ब्रेन बॉक्स बनाएगा उसको क्रैनियम भी बोला जाता है और वो ब्रेन को एनक्लोज करके रखेगा उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा एंड फोर्टीन बॉन्स फॉर्म अ शेप ऑफ फेस और रेस्ट ऑफ द फोर्टीन बॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फेस के शेप में ओल द बॉन्स इन द स्कल आर फिक्स स्कल में सारे बॉन्स फिक्सड होते हैं एक्सेप्ट वन और वो कौन से होते हैं लोवर चो The lower jaw is the only movable bones in the skull. It enables us to chew our food and speak. और ये lower jaw की वजह से ही हम food को ग्रिंग कर पाते हैं chew कर पाते हैं and speak कर पाते हैं हम बोल पाते हैं ठीक है student? ये समझ में आया ना skull के बारे में Yes. Second, that is backbone or a spine. The backbone forms a the main axis of the skeleton. Skeleton का main axis क्या कौन सा है Backbone. Backbone ही skeleton को main axis provide करता है आप क्या करो आप अपने friend के back के side आप ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे touch करो तो आपको एक बीच में सेंटर एरिया में एक हार्ड स्ट्रक्चर जैसा फॉर्मेशन होगा ये क्या होता है बैक बॉन इट इज मैड अप ऑफ थर्टी थ्री बॉन्स कॉल्ड वाटीब्रेड और ये कितने बॉन से बना होता है छोटे छोटे स्मॉल थर्टी थ्री बॉन्स है जिसको वाटीब्रेड बोला जाता है द वाटीब्रेड ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड वाटीब्रेटर कॉलम और अ स्पाइन और ये वाटीब्रेड ज्वाइंट होके ये सारे जो 33 थ्री वाटी ब्रेड है वो ज्वाइंट होके एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है वाटी ब्रेटल कॉलम और स्पाइन इट प्रोटेक्ट द डेलीकेट इंटरनल ऑर्गन और ये क्या करता है जो हमारे डेलीकेट इंटरनल ऑर्गन है ये उसको लाइक लंग्स लंग्स है लिवर से उन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है उसके अलावा ये जो स्पाइनल कोड है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखेगा इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी और इसकी वजह से ही बॉडी को सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये मेन एक्सेस है ठीक है तो ये बॉडी को सपोर्ट uh, करने में हेल्प uh, करता है द जॉइंट्स वेर वर्टिब्रेड मिट अलाउ स्लाइटली मूवमेंट जिस प्लेस पे ये सारे जो वर्टिब्रेड 33 जो वर्टिब्रेड है वो जॉइंट होते हैं वहाँ से अब स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल होता है दिस अलाउ अर्स टू बैंड और ट्विस्ट अवर बैक और इसकी वजह से हम अपने बैक को ट्विस्ट कर पाते हैं एंड बैंड कर पाते हैं ठीक है स्टूडेंट तो आपको समझ में आया बैक बोन और स्पाइन बैकबोन को स्पाइन uh, भी बोला जाता है और वो 33 थ्री बोन से बना होता है उसको वाटिब्रेड बोला जाता है और ये जॉइंट होकर एक वाटिब्रेटर कॉलम बनाता है और इसकी वजह से ही हमारे बॉडी को सपोर्ट मिलता है प्लस वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है और इसके uh, इसकी वजह से हम ट्विस्ट कर पाते हैं एंड बैंड कर पाते हैं तो आपको समझ में आया ना यस yes. चलो थर्ड वन देखते हैं रिब केज के बारे में रिप केज देर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ थीन एंड कॉव्ड बॉन्स इन द चेस्ट दैट इज कॉल्ड रिप हमारे चेस्ट के पोर्शन में स्टूडेंट आप टच करो तो वहाँ पे ट्वेल्व पेयर थीन एंड कॉव्ड बॉन्स प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है रिप्स ऑल द ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिप्स आर जॉइंट टू द बैक बॉन्ड एट द बैक और ये ट्वेल्व पेयर्स मीन्स टोटल कितने हुए 24 तो ये जो 12 पेयर्स पेयर्स ऑफ रिप्स है वो बैक के साइड बैक के बैक बोन के साथ जॉइंट होता है बैक साइड पे एट द फर्स्ट टेन पेयर आर जॉइंट टू चेस्ट बोन इन द फ्रंट और जो फ्रंट के साइड फर्स्ट टेन पेयर है वो चेस्ट बोन के साथ जॉइंट होता है एंड लास्ट जो टू पेयर्स है रिब्स की वो फ्री होती है फ्री फ्लॉट कर सकती है उसको बोला जाएगा फ्लॉटिंग रिम्स देखो आपको यहाँ पे दिखा है फ्लॉटिंग रिम्स बोला जाएगा नेक्स्ट रिब्स फॉर्म अ क्लोज स्ट्रक्चर विथ द बैक बोन एंड चेस्ट बोन एंड इट इज नॉन एज अ रिब केज ये जो रिब्स है ट्वेल्व पेयर की वो 
पीछे बैक बोन के साथ एंड आगे चेस्ट बोन के साथ जॉइंटों के एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाएगा रिप केज द रिप केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट रिप केज क्या करेगा जो हमारे सेंसिटिव uh, ऑर्गन है लाइक like लंग्स है हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है क्योंकि ये रिप केज के सेंचर एरिया में प्रेजेंट होता है तो बैक बोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा एंड रिप केज इसको प्रोटेक्ट करेगा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जो डेलीकेट ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा ठीक है स्टूडेंट तो आपको समझ में आया ना रिप केज स्कल एंड बैक बोन के बारे में ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्स एंड गडल्स के बारे में और नेक्स्ट मॉड्यूल में ठीक है स्टूडेंट